Chào các bạn nhé Mình lại tiếp tục làm một cái video chia sẻ một cái ban bệnh trên một cái bếp từ của hãng Super này nhé Cái bếp từ này thì cắm nó sẽ không vào điện Thì qua mình vừa qua mình kiểm tra qua ấy, thì là nó với lỗi một cái lỗi mà khá là hay Nên mình lại bật máy quay mình lưu lại chia sẻ cho mọi người Nó cầu trì vẫn nguyên và nó liên quan đến phần nguồn cấp trước và Qua đây chúng ta sẽ tham khảo thêm một cái thiết kế của các dạng bếp từ nhé thì cái bếp từ Super này mình thấy nó rất là chất luôn à, Nó mua đen của nó đây này các bạn này à, Mâm của nó mâm từ 100% rất tốt Mên nhôm tản nhiệt cực to và dày luôn Và có bạn đặc biệt là con này ấy, thì là IC vi xử lý của nó ấy. Là con IC chân cắm này là nó nằm trên bo điều khiển nhá Còn con này thì liên quan đến hiển thị các thứ thôi Tóm này là IC vi xử lý nó nằm ở trên bo điều khiển và nó có hai cáp kết nối lên cho bo điều khiển và cái ban này nó lỗi liên quan đến nguồn cấp trước thì như chúng ta đã biết ấy, nguồn uh, mạch nguồn cấp trước của bếp từ nó hay sử dụng là con IC Viper 12A nhé thì nó có hai dạng thì mình đã có một cái video mình phân tích về cái hai dạng bếp từ uh, mạch nguồn của bếp từ rồi ấy. thì con này nó sử dụng dạng mạch nguồn mà loại 1 tức là nó hạ áp mà không phải dạng bút DC DC tức là cái quận uh, uh, cái quận sơ cấp ấy, nó không tạo ra 18V luôn mà là nó quận sơ cấp riêng và nó có hai quận thứ cấp hai quận thứ cấp được chỉ lưu qua hai con diốt sẽ ra được nguồn 18V và khoảng 9 8 hoặc 9V thì là 8 9V này nó sẽ hạ qua một cái mạch ổ nắp 5V sẽ ra được 5V cho vi xử lý. À, con này nó đang lỗi một cái phần phía sau. À, bo này thì mình nhận lại của một bác thợ thì bác ấy đã làm rồi, mình để ý này thấy đã thay tụ lọc nguồn rồi này, kiểm tra chở cầu chỉ các thứ vân vân rồi nhưng mà bác ấy khả năng là do cái lợi cái cái hiểu biết về cái mạch điện thì có hạn chế nên không không kiểm tra được là lỗi ở phần nào thì qua mình đo đạc mình cắm điện mình đo đạc thì mình kiểm tra qua thì mình thấy là cái ban này nó liên quan đến cái phần tóm lại nó mất cái nguồn 5V ra các bạn nhé cái nguồn 5V ra nó không có à, mạch nguồn nó vẫn chạy hoành bình thường nhưng mà nguồn 5V ra ra không không có mình sẽ đo cho mọi người này con diốt này là con diốt sẽ chỉnh lưu ra 18V sau đó cái nguồn 18V nó sẽ đi ra rắc quạt Rồi nó đi qua một con 100, 100 ohm nữa nó đi tới khối driver nhá Thì mình sẽ đo trên con uh, Điốt này ta sẽ có 18V này Và con điốt ở phía dưới này Ở một quận khác trong cái biến áp này nhá Nó sẽ chỉ nêu ra được khoảng uh, Khoảng 8 hoặc 9V đấy Thì 8 hoặc 9V như thông thường một số bếp ấy Thì nó sẽ đi qua một con 78N05 Nó sẽ hạ áp ra thành 5V đấy Nhưng riêng con này ấy, thì nó lại sử dụng là uh, linh kiện uh, rời Tức là transistor này Điện trở này DZ ghim cực chân B này để tạo ra 5V cơ Nên cái khó ở đây là Các bạn nào mà không có cái am hiểu về mạch điện ấy, Thì sẽ không tìm được qua nó Và thực tế là bác thợ trước là không tìm được ấy. Tí nữa mình sẽ vẽ lại cái mạch cho mọi người tham khảo Tức là con này nó hạ từ 9V Ra 5V ấy, là không phải dùng con IC Mà nó sử dụng một con trang to là con 8050 này Kết hợp với một con điện trở Một con DZ Và cả một con tụ điện nữa cơ Tí nữa mình sẽ vẽ cho mọi người thì mình sẽ đo cho mọi người tham khảo này để cho chúng ta biết là mình nguồn cấp trước nó mất chạy nhá mình tháo hết ra mình chỉ đo sửa nguồn cấp trước mà mình ghim điện rồi đấy à, mình sẽ lấy mát ở chân tụ này thì đây chính là 300 v cấp cho nguồn cấp trước này và cái nguồn 300 v này nó lại lấy từ cái cầu chỉ nêu chính ra luôn là nguồn cầu chỉ nêu chính nó đi qua một con diốt nó đi qua con điện trở cầu trì ấy Hai con điện trở cầu trì song song nhau Rồi nó tới nguồn cấp trước Tức là nó chẳng có phần diốt của phần trình trình lưu trong nguồn cấp trước cơ Nó lại thiết kế kiểu ý Nhiều bếp nó cũng thế Một số lồi cơm IH Cúc cu cúc chen nó cũng thiết kế kiểu này Thì như vậy là nó có phần 300V cho phần nguồn cấp trước rồi này Thì con IC, con IC Viper 12A này Nó sẽ điều khiển cái Một cái quận làm việc chính Là cái quận này nhá Thì nó sẽ tạo ra từ trường trên cái lõi ferrit ấy Thì là nó sẽ có hai quận của bên thứ cấp Nó sẽ tạo ra được hai mức nguồn này thì mình sẽ đo cho mọi người tham khảo này à, một mức nguồn này là 18 v ra này đấy nó được 19 v bởi vì là nó chưa có tải mà à, sau đó 19 v đây nó đi qua con 100 ohm ấy thì là đường này là đường cho khối đầu đây vào đấy nhá và một tiếp theo có một con điện trở à, con diốt nữa nó sẽ hạp ra được uh, 9 v này gần 10 v này thì cái điện áp này nó sẽ đi tới chân c của một con chan tám không năm này thì cực B của nó sẽ ghi một cái điện áp là khoảng 5,6V nhé Nhưng mà nó đang bị mất Nỗi là chính là trên cái đường này Thì là đường 5V ra các bạn này Đường 5V ra đây này Nó chính là đường 5V ra đây nhé Nó không hề có điện áp luôn Do đó mà bếp không lên nguồn nhé 
nó mất 5V luôn đây là chân 5V này các bạn này mình đang đo tại chân 5V để đi lên cho ICV xử lý trên phía mặt đấy nó đòi có 0,3V thôi thì đây này mình cho mọi người tham khảo này mình vừa đo chân 5V đây này nó không có luôn các bạn nhé như vậy là qua mình kiểm tra qua đây mình sẽ bạn nào mà có uh, sở thích vẽ mạch ấy, thì có thể tham khảo luôn video này mình sẽ vẽ cho mọi người về cái mạch điện của nó luôn cái mạch điện của cái phần nguồn đang hỏng thôi nhé các bạn nhé mình sẽ zoom cho mọi người cái mạch của nó trước này thì đầu tiên ấy, mình sẽ vẽ từ con diode con diode chỉnh lưu ra cái nguồn 9V đấy mình cứ do là 9V nhé là cái đường này này là 9,8V nhé mình sẽ bắt đầu mình vẽ từ đấy nhé thì uh, nó sẽ có một cái biến áp như thế này này thì cái biến áp nó sẽ có nó có sẽ có hai quận thì uh, cái quận nhỏ này này nó, nó sẽ tạo ra được là uh, bên này nó sẽ có tụ lọc nữa nhá thì ta sẽ thu được uh, 9,8 v ở đây đấy các bạn nhá thì đây chính là con uh, con diode đấy nhá con diode đấy này các bạn này mình phải cho mọi người xem được cả nghe cái mạch mình vẽ nữa cơ Đây là con diode đấy nhá Chỉnh nhiêu nhá Đến đây ta sẽ thu được 9,8V đấy Mình vừa đo ấy, Thì có một con tụ lọc này Con này là 100 mi thôi Sau đó là à, Cái điện áp dương khoảng 9, 10V ở đây Cứ cho là 10V đi nhá Nó thì tới chân C của con to này Con này thì mình nhìn nó là con 8050 nhá Mình lấy nét đã Đây nha các bạn Đây là con S8050 này Với chân là E, B, C nhá Thì chân C của nó là chân bên này nhá Thì cái nguồn 9,8V nó sẽ đi vào chân C luôn Thì khi chúng ta vẽ mạch thì chúng ta cũng phải hiểu về cái ký hiệu của một con trang to nhá Đây mình sẽ vẽ cho mọi người ký hiệu của một con trang to ngược này Nó sẽ như thế này Với chiều chân C ở đây E ở đây Và B ở đây các bạn nhá thì nhìn trên mạch thì nó là đây nhá C này, B này, E này Chân E là chân da này, nó sẽ có con tụ lọc này Một con 104 một dập nhiễu này Thì mình vẽ một con tụ uh, Con này chắc cũng là thì Mình nhìn nó là 100mm các bạn ạ, 16V 100mm Và nó có một con tụ uh, 104 nữa Dập nhiễu nữa Thì như vậy là đặt ta hiện tại đang dương 5V đây cấp cho vi xử lý đấy, hiện tại đang bị mất nhá. Và tại cực B của nó này. Tại cực B này nó có từ dương 9,8V này. Nó sẽ đi qua một con điện trở. Con điện trở to đùng này này các bạn nhá. Mình đọc được đó là nâu đen đen đỏ. Thì tương đương với nó là nâu đen đen đây là 100. 100 nhân 10 mũ 2 tức là con này là bậc nó là 10k các bạn ạ như vậy là nó sẽ có một con điện trở 10k này ghi mà cực B nhá và tại cực B của nó này tại cực B của nó nhá các bạn nhé này video này hơi dài một chút bởi vì là mình muốn vẽ mạch cho mọi người tham khảo à, con điện trở 10k này sau đó là tại cực B đây tại cực B của nó này nó sẽ có một con DZ này Chân DZ này, con này 5.6 sẽ ghi về mát, đây mát của 300V, nó mát của toàn máy mà Thì con DZ đây các bạn nhé, con DZ này mình khẳng định nó là 5.6V luôn à, Nó sẽ có con DZ như này nữa 5.6V Bởi vì nó rơi trên mối nối mất CE, mất 0.6V thì dương ta ra đã được 5V chuẩn mà Và trên đường này nó còn có một con tụ nữa các bạn ạ Con tụ rất to luôn Con tụ này này Con tụ lọc đây thôi À, 100mm 25V các bạn ạ Nhiều mạch thì nó không có tụ ở đâu Nhưng con này nó có cả con tụ lọc Thì coi như là nó săn phẳng cái cực B Điện áp cực B luôn kệ thôi Không có cũng được Và cái ban của nó ấy, là Mất điện áp ra ở đây ấy. Máy của mình hôm nay nó lấy nét quá kém luôn Chả hiểu tại sao Hay là do nắng quá Thì tóm lại là điện áp tại đây Mình đo được 9,8V này Điện áp tại đây mất này và tất nhiên điện áp ở đây sẽ mất thì bởi vì là mình đang nghi ngờ con DZ này chập 
chập dẫn tới là điện áp cực bi nó tụt về không v chẳng hạn dẫn tới là con này nó khóa nó không mở xe nên nó cực e nó ta không thu được 5 v đấy thì uh, đây các bạn mình sẽ tháo con DZ mình chả cần tháo mình đo luôn trên mạch cũng thấy được nhá mình sẽ đo thang nó thông mạch luôn và nếu mà nó chập thì đồng hồ mình sẽ đo nó sẽ kêu nhá thì uh, chiều này là chiều AK thì nó lên này chiều K nó không được phép lên cơ bởi năm mà nó đã lên rồi như vậy nó đã chập rồi các bạn nhá Đấy, ban của nó ở đấy đấy Đôi khi chúng ta am hiểu về mạch thì chúng ta sẽ tìm được ban rất là dễ luôn Nếu mà chúng ta không hiểu ấy, thì chúng ta không tìm được đâu Bây giờ cái phương pháp được sửa đơn giản ấy, là mình tháo bung hết bỏ nó đi Mình độ con 7805 vào cho nhanh Hoặc như bạn nào mà có con 5,6V thì các bạn có thể nắp con 5,6V vào là được Nhưng mà đây mình sẽ thực hiện độ con IC khác vào cho nó dễ Bởi vì IC nó sẽ dễ hơn mình thì cũng có cả có DZ hết, mình có sửa zin được vậy nhưng thôi mình sẽ độ như thế cho nó dễ và mình tháo hết linh kiện. Cái tóm lại là các con linh kiện để tạo ra cái con ổ nắp 5V các bạn nhé Đây bao gồm nó nó như này này các bạn này. Hết nhá. Đây là con chai to này, con này vẫn sống nhá. Đây là con tụ này, lọc này. Đây là con 10K này. À, đây là con DZ 5,6V này. Và nguyên nhân chết chết của nó chính là con DZ 5,6V đang bị chập các bạn ạ. Dẫn tới là cực bê của con chai to nó mở không nó khóa, nó 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 không còn có đi nào thì nó khóa các bạn ạ. Và cái phương pháp của mình thì như thế này. Mình tháo hết bọn này ra rồi nhá, thì mình sẽ sử dụng một con 7805 ở đây. À, chỉ ở chân in này. Và chân nào ra đây và cái chân giữa của nó ấy, thì mình sẽ đấu vào cực B chân B con này và mình sẽ đấu chập một con tụ đi đấu chập chân tụ đi tuy nhiên này mình sẽ hoặc đấu chập con DZ đây đi mình nó sẽ đấu chập con tụ sẽ dễ hơn các bạn nhé thì như vậy là mình sẽ có chân đi nối mát như này là mình sẽ à, xử lý được cái mất kênh là 5V này nhá đây mình sẽ kiếm một con đây mình sẽ tháo một con ổ nắp 5V ở trên này đi trên mạch này đi con ổ đắp 5V này là con sắc bé trông giống hệt con 7805 này các bạn nhé Cho nó đúng chủng loại của nó luôn đây các bạn này thấy không Nó đấy Và khi chúng ta sử dụng con ổ nắp bé này thì uh, uh, Chân 1 của nó là chân da Chân 2 của nó là mát Và chân 3 của nó là chân điện áp vào thì chúng ta cắm zin trên mạch này được luôn các bạn ạ Còn nếu mà chúng ta sử dụng con ổ nắp to ấy, thì nó tốt hơn con ổ nắp này này Thì chúng ta phải cắm ngược lại các bạn ạ Thì chân con này này chân 1 là chân vào cơ Thì chúng ta phải cắm ngược lại như này Các bạn ạ ngược lại như này nhá Nhưng mình sẽ lắp con nhỏ này đi cho nó zin chân luôn trên mạch nhá Như vậy là mình nắp như này thì mình đã chuẩn được chân in và chân out rồi Nhưng mà còn còn cái chân ấy nữa Cái chân ba là chân mát nữa thì chúng ta phải Đây là con tụ này Đây là chân con tụ này Mình sẽ hàn chập con tụ này lại luôn Là được ok luôn các bạn ạ Nó còn có cả con tụ một đứng tu tư dập Dập nhiễu cho cái chân một nữa này Mình không hiểu cái thằng support này nó Thiết kế cái mạch này lằng nhằng kinh Nó còn có cả một con tụ như này nữa các bạn này Con tụ không phân cực này Chắc là 104 này các bạn này đây này các bạn à, Con tụ ở đây nó đây này các bạn này Còn con tụ mình tháo ra nó ở đây này Như vậy này à, Mình vừa lắp như này thì là à, Chân 3 là chân in của con 7805 này Chân ở giữa là nối, nối GLD rồi này Và chân 3 là chân ra nhá Bây giờ mình sẽ ghim điện nhá Xem chúng ta đo cho nó có nguồn ra không nhá Vừa nay là mất nguồn 5V ra đấy mình để đúng ngược như vừa nãy mình các bạn mình cho các bạn tham khảo như này nhá. Mình ghim điện này. Tất nhiên nó chả kêu đâu bởi vì là vi xử lý nó nằm ở phía trên cơ. Chân in đây các bạn này. 11V này các bạn này. Vừa nãy là 9V mấy ấy. Và chân nào của nó đây. Có 5V ok các bạn thấy chưa Đã có 5V rồi nhá Vừa nãy là chân Tới tại con chân này của Lên cho vì mặt nó đã có 5V rồi này 5,07 ok nhá Bây giờ mình sẽ Cắm cái vỉ vào xem nó có tiếng kêu không Tức là nó đã lên được nguồn
ba này thực ra là rất là dễ khi mà chúng ta có am hiểu về mạch điện nhá còn đâu chúng ta không hiểu am hiểu mạch điện thì rất là khó như thế vậy chúng ta sẽ thấy là cái lợi thế của việc am hiểu về mạch điện là rất là quan trọng đấy các bạn thấy không nó đã lên này này đấy bật này nó có nó đã có ấy dậy nhá tất nhiên nó không chạy đâu mình có đấu trực đấu tất cả vào nhau được đâu mà à, cái video này mình chỉ cho mọi người tham khảo về cái một cái ban bệnh mất nguồn 5V trên một dòng bếp từ của hãng Super Bếp rất là xịn nhá Với một bộ đen này này à, Do cái bo mạch nhà, nguồn hạ áp ra 5V của nó là sử dụng linh kiện dạ, linh kiện rời Rất nhiều linh kiện rời, mục đích chỉ là để cấu thành lên một con bị, uh, con ổ nắp 7805 thôi Còn những cái bếp từ thông dụng thế này thì nó họ sẽ không sử dụng linh kiện rời này Mà họ sẽ sử dụng con 7805 luôn thì chúng ta sẽ dễ sửa hơn Do chính vì uh, thiết kế như này mà các bạn mà không am hiểu về mạch điện ấy, thì chúng ta sẽ không hiểu được và chúng ta sẽ không sửa được nhé. Uh, như uh, như thế là lợi thế về am hiểu về mạch điện là rất là quan trọng để chúng ta có thể dò và phân tích được mạch và tìm ra ban là nó nhanh hơn nhé. Còn cái video của mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Chào các bạn.